pomysł jest fajny. Przyznam się szczerze, że spodziewałem się troszeczkę innego spektrum z widzów, ale rzeczywiście zaskoczyło mnie. To jest mało takich miejsc, gdzie rzeczywiście mogę się spotkać z taką publicznością. Ja akurat pracuję w miejscu, gdzie przychodzą głównie młodzi ludzie i dzieci. I to jest fascynujące, że kawiarnia jest takim miejscem, gdzie można spotkać ludzi dorosłych, którzy są zainteresowani, którzy mają jeszcze czas na to, żeby tu przyjść. Więc to jest, myślę, wielka, wielka cecha pozytywna kawiarni. Ja w ogóle jestem fanem i fanatykiem kawiarni naukowej. Jestem fanem tej metody popularyzacji nauki. Nie dla każdego, czy to ze względu na zainteresowania, czy czas, czy możliwości. Nie dla każdego jest dostępny ten najwyższy poziom akademicki. Natomiast kawiarnia naukowa pozwala w sposób z jednej strony solidny, tak jak tu mieliśmy możliwość obserwacji na tej prezentacji, czyli również zahaczające o podejście akademickie, zaprezentować pewne wycinki wiedzy, szczególnie wiedzy ścisłej, wymagającej dokładnego podejścia, a z drugiej na tyle atrakcyjnie zaprezentować, zaoferować ją, by uwagę przykuła na dłużej niż tę godzinę czy półtorej spotkania tutaj. Bo jestem przekonany, że nasi słuchacze, którzy tu w oczach wszystkich widziałem zainteresowanie, że nasi słuchacze wychodząc stąd i później wchodząc do swoich domów, popatrzą na te gąbki, pumeksy, piany zupełnie innym wzrokiem. Dostrzegą to, co być może umykało do tej pory ich uwadze, że to jest również interesujące, fascynujące zjawisko i to jest fizyka otaczającego nas świata. Kawiarnia naukowa mi się bardzo spodobała, tym bardziej, że mam pewne wykształcenie chemiczne wcześniejsze i dużo zjawisk tutaj opisywanych przypomniało mi, jak, jak funkcjonują elementy piany, zachowania nabięcia powierzchniowego i tak dalej, także było to dla mnie super pokaz. Dobry koktajl do baniek, jak mówiliśmy, woda, no bo to jest podstawowy skład, dobry detergent, dobry silny detergent, taki mydla o typie mydła, oraz dodatki, przyprawy, trochę cukru, niewielkiej ilości cukru do uszczelnienia i gliceryna. To jest jedno z tych doświadczeń, którego prosimy, żebyście Państwo nie wykonywali w domu. Bez jechalki on polega na tym, że ja się kładę tutaj na stole. Kolega kładzie mi to na brzuchu. To był pewien przełom w lotach kosmicznych, a właściwie po powrotach z orbity, bo pierwsze statki, dobra, dobra, stoi, jesteś dobrze zaizolowany. Pierwsze statki kosmiczne miały tak zwaną powłokę ablacyjną, która spalając i odparowując pobierała ogromne ilości ciepła wytwarzane przez tarcie atmosferyczne i tym samym zabezpieczała lądującą kapsułę przed spłonięciem. Prąd kosmiczny już nie miał takiej możliwości, a musiał często wracać z orbity i stąd beza. Była najdłużej obserwowana bańka medlana w specjalnych odpowiednich warunkach technicznych, czystych i tak dalej, żyła 342 dni około, tam z groszami. Wyobraźcie sobie Państwo bańkę, która żyje 342 dni. Się śmialiśmy z znajomymi, którzy, nam, którzy mi to opowiedzieli, że prawdopodobnie bańka nie, nie tyle pękła, czy przestała żyć, tylko skończył się grant na to doświadczenie. A, to znaczy tutaj w samym tym miejscu jak najbardziej jestem po raz pierwszy. W związku z tym e, efekt był, można powiedzieć, podwójny. E, bardzo mi się podobało e, pod kątem e, nie, same, nie tylko samego e, wykładu, pokazu, ale też e, pod kątem e, przestrzeni. Czasami e, wybór przez zakłóca to, co chcemy tak naprawdę pokazać, bo rozglądamy się, pewne zjawiska nas e, dominują, e, bądź też e, mocno na nas działają i zmniejsza to efekt. A ten kawiar ta kawiarnia naukowa, e, pokaz, myślę, że był w odpowiednim miejscu i w odpowiednim e, klimacie utrzymany. Ja jestem za bardzo mile zaskoczona, bo nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. A mając niewielkie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju pokazów, yy, mogłam też wiele rzeczy ciekawych się nauczyć. Nie robimy piany ręcznie, za długo by to trwało. Zaprzęgamy do tego po prostu chemię. Rewelacyjna, jak zawsze. Niebanalna, z prostych rzeczy, ciekawa. Same plusy. Dzisiaj to było pokazane w bardzo atrakcyjnej formie, nawet się tego nie spodziewałem, że można tak fajnie pokazywać. Dla mnie jest zawsze bardzo ciekawe uczestniczenie w wykładach, które są organizowane właśnie w kawiarni naukowej. Dzisiejszy, jako że jest blisko mojej dziedziny, był dla mnie szczególnie interesujący. Również ciekawa dyskusja wywiązała się w tej chwili po, 
i szkoda tylko, że dzisiaj nie było pytań i nie było dyskusji po wykładzie, to zawsze jest interesujące. Jestem zawsze bardzo zadowolony i, i dziękuję za zorganizowanie takiej imprezy. Pomysł kawiarni naukowej jest pomysłem tak rewelacyjnym, że nie wymaga chyba żadnej reklamy. Ja korzystam z możliwości pobytu tutaj od wielu lat, bardzo mi się to podoba i uważam, że gdybym był rządzącym, na przykład carem, wprowadziłbym to do obowiązkowych obecności uczniów różnych etapów edukacyjnych. Pomysł jest rewelacyjny, a druga sprawa jest rewelacyjnie realizowany. To jest bardzo ważna sprawa, bo pomysł może być dobry i można go, mówiąc żargonem, skopać. Natomiast wiadomo, kto tworzy tę kawiarnię i wiadomo, że tworzy to w sposób rewelacyjny od początku do końca przez lata.